హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారండి అంతా నేనైతే బాగున్నాను ఈరోజు మనం ఒక ఎమ్మి స్నాక్స్ తయారు చేసుకుందామండి యాక్చువల్లీ ఇది స్నాక్స్ కాదు మార్నింగ్ టైంలో టిఫిన్ కోసం తయారు చేస్తున్నాను మామూలుగా మనకైతే దీన్ని ఈవినింగ్ టైంలో ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం కదా కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే విషయం గ్రాసరీస్ ఏమీ దొరకట్లేదు సో నాకు దగ్గర ఇడ్లీ పిండి లేదు దోశకి బియ్యం కూడా ఎక్కువ దొరకట్లేదు ఇక్కడ సో అందుకోసం అనమాట ఇక్కడ ఏంటంటే బాగా దొరికేది ఈ బేసన్ అనమాట అదే శనగపిండి అంటాం కదా ఈ బేసన్ మాత్రం బాగా దొరుకుతుంది ఇక్కడ సో అందుకని చెప్పేసి దీంతో నేను ఇప్పుడు ఉల్లిపాయ పకోడి చేయిపోతున్నాను సో దానికోసం నేను ఇక్కడ ఈక్వల్ క్వాంటిటీస్లో శనగపిండి మరియు అందులోకి ఈక్వల్ క్వాంటిటీ ఏంటంటే బీ పిండి తీసుకున్నాను రెండు కలిపేసుకున్నాను సో అందులో నేను సోడా ఉప్పు వేయట్లేదండి ఎందుకంటే క్రంచీగా రావాలి కాబట్టి ప్లస్ ఏంటి సాల్ట్ ఒకటి యాడ్ చేసుకున్నాను అది మొత్తం యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇది పచ్చిమిర్చి కొంచెం చిన్న అల్లం ముక్క మిక్సీ వేసుకొని అది కూడా ఇందులో బాగా కలిసేలాగా కలు కలుపుకోవాలి అలా కలుపుకున్న తర్వాత ఆనియన్స్ సుమారు ఒక సెవెన్ కానీ ఎయిట్ కానీ బాగా ఇట్లా పొడవుగా స్లైస్ సన్నగా వచ్చేలాగా స్లైసెస్ లాగా కట్ చేసుకోవాలి ఇది బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ ఆనియన్స్ తీసి ఈ పిండిలో మొత్తం కలిపేసుకోవాలి అది కూడా మొత్తం పిండిలో ఈక్వల్గా కలిసేలాగా ముందే ఆనియన్స్ కూడా మొత్తం మిక్స్ చేసేసుకుంటాను మీరు మిక్స్ చేసుకునేటప్పుడు కొంచెం వైడ్గా ఉండే కంటైనర్ అంటే పెద్దగా ఉండే గిన్నె తీసుకోండి నేను ఏంటంటే ఒక పక్కన చిన్నది తీసేసుకున్నాను సో మిక్స్ చేసుకోవడం కొంచెం కష్టమైంది కాబట్టి కొంచెం వెడల్పుగా ఉన్నదైతే మనకి చేయి తిరగడానికి చాలా బాగుంటుంది అనమాట సో బేషన్ లాంటివి అట్లాంటివి ఉంటాయి కదా అవి అయితే చాలా ఈజీగా ఉంటాయి సో మీరు మాత్రం పెద్ద తీసుకోండి ఇలా మొత్తం మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత వాటర్ వేసుకొని మే దాన్ని మొత్తం పిండిని మిక్స్ చేసుకోవాలి వాటర్ మాత్రం ఎక్కువ వేయొద్దండి త కొంచెం కొంచెం వేసుకుంటూ పొడి పొడిగానే పిండిని కలుపుకోవాలి ఎందుకంటే మనకి పకోడి అనేది క్రంచీగా రావాలంటే బాగా లూజ్గా కలపకూడదు పిండి పొడిగానే ఉండాలి పొడి పొడిగానే ఉండాలి ఇలా ఈ విధంగా నేను చూపిస్తున్నట్లుగా పిండిని అనేది కలుపుకోవాలండి ఇట్లా ఉల్లిపాయలు కూడా మనకు కనిపిస్తూ ఉండాలి పిండి కూడా చూడండి అట్లా పొడి పొడిగా ఉందో ఆ విధంగా మనం పిండి అనేది ఈ కాన్స్టిటెన్సీలో కలుపుకోవాల్సి ఉంటుంది సో సాల్ట్ కూడా ఒకసారి చూసుకోండి ఏదన్నా తగ్గినట్టు అనిపిస్తే కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసి వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు అయినా సరే కొంచెం సాల్ట్ అనేది ఈ స్టేజ్లో మనం చెక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇంకా ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని బాణంలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసుకొని వేడి చేసుకోవాలి ఆయిల్ వేడెక్కిందా లేదా అన్నది నేను చూపించిన విధంగా కొంచెం పిండి అందులో వేస్తే అట్లా తేలిందంటే ఆయిల్ వేడెక్కినట్లే తర్వాత చిన్నగా కొంచెం కొంచెం పిండి తీసుకొని అందులో చిన్నగా వదులుతూ ఉండాలి సో ఇట్లా వేసేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి ఎందుకంటే ఆవిరి అనేది ఆయిల్ కాగి ఉంటుంది కదా ఆవిరి పైకి కొడుతుంది మనకి హీట్ అనేది బాగా తెలుస్తుంది అనమాట ఈ పకోడీలు వేసేటప్పుడు ఇట్లా బబుల్ వచ్చేటప్పుడు ఇంకా హీట్ అనేది బాగా ఎక్సెసివ్గా వస్తుంది కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా వేయండి ఫస్ట్ ట్రై చేసే వాళ్ళు కొంచెం కొంచెం వేసుకోండి నెమ్మదిగా ఈ బబుల్స్ అన్నీ తగ్గిపోయి మనకి పకోడీ కనిపిస్తుంది చూడండి సో ఆ పకోడీ అనేది కొంచెం తిప్పుకుంటూ మనం దాన్ని చూసుకుంటూ ఉండాలి కొంచెం తిరగేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మనకి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు అట్లా తిప్పుకొని పక్కనే ఒక ప్లేట్ పెట్టుకొని అందులో ఒక టిష్యూ వేసేసుకోండి అది ఎందుకంటే ఎక్సెస్ ఆయిల్ ఏదన్నా ఉంటే ఆ టిష్యూ అంతా పీల్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి పక్కన ఏదన్నా తీసుకునే దానికి ఇట్లా టిష్యూ కూడా వేసేసుకోండి సో అట్లా మనకి ఉల్లిపాయలు అంతా బాగా మాడేంత వరకు ఉంచుకోకూడదు ఇట్లా వచ్చేసాక ఈ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చాక వెంటనే తీసేసుకుంటే పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి చూసారా ఇప్పుడైతే ఇవి వేగిపోయాయి కాబట్టి నేను వీటిని ఇప్పుడు తీసేస్తున్నాను అనమాట ఈ కలర్లోకి వచ్చాక వెంటనే తీసేసుకుంటే మనకి పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి చాలా క్రంచీగా కూడా ఉంటాయి పిల్లలు అయితే వీటిని చాలా ఇష్టంగా తింటారండి ఇలా కనుక మనం చేసుకుంటే ఈ పకోడీలు అనేవి చాలా క్రంచీ క్రంచీగా ఉంటాయి మెత్తగా కూడా అనిపించవు మనం బయట షాప్స్లో నుంచి ఎలా తెచ్చుకుంటామో క్రంచీగా తినాలి అనిపించినప్పుడు అలా అలా వస్తాయి 
వీటితో పాటు నేను మీకు మామూలు మిరపకాయలతో బజ్జీలు ఎలా చేసుకోవాలన్నది కూడా షేర్ చేస్తున్నాను దానికోసం మీరు ఏం చేస్తారంటే ఒక స్పూన్ శనగపిండి తీసుకోండి అందులో ఒక హాఫ్ స్పూన్ జీలకర్ర కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి యాడ్ చేసుకొని మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మిరపకాయలకి ఇట్లా ఘాట్లు పెట్టుకోవాలి ఒక పిన్నీస్ కానీ ఏదైనా షార్ప్గా ఉండే నైఫ్తో కానీ ఇట్లా ఒక సైడ్న ఘాట్ పెట్టుకోండి ఘాట్ పెట్టుకొని ఇలా ఓపెన్ చేసుకొని ఆ ఘాట్ని చూస్తున్నా కదా ఇలా ఘాట్ పెట్టుకున్న తర్వాత ఓపెన్ చేసుకోవాలి దాన్ని ఓపెన్ చేసుకొని మనం ఏదైతే పిండి కలిపి పెట్టుకున్నామో ఆ పిండిని అందులో పెట్టాలన్నమాట అలా పెడితే మనకి ఏంటంటే ఆ ఘాట్ మిరపకాయ ఘాట్ అనేది తగ్గిపోతుంది మనకి అంత స్పైసీ కూడా అనిపించదు జీలు వేసుకునే దానికోసం మనం ఇక్కడ పిండిని రెడీ చేస్తున్నామండి దానికోసం ఒక సిక్స్ టీ స్పూన్స్ నేను బేసన్ తీసుకున్నాను అంటే శనగ పిండి తీసుకొని అందులో కొంచెం సోడా ఉప్పు సాల్ట్ కలుపుకొని ఈ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలాగా కొంచెం వాటర్ పోసుకొని కొంచెం థిక్గానే ఉండేలాగా చేసుకోవాలి మరీ గట్టిగా ఉండేలా చేసుకోవద్దు జస్ట్ మనం ఇట్లా వేలు ఇలా పైకి నిలబెడితే పిండి ఇట్లా కిందకి జారేలాగా కొంచెం చూసుకొని కాన్స్టెన్సీ అనేది కలుపుకోవాల్సి ఉంటుంది మనం స్టఫ్ చేసి పెట్టుకున్న బజ్జీలు అన్నీ ఈ పిండిలో వేసేసుకోవాలి వేసేసుకొని ఒకటి బాగా ముంచుకొని ఆ పిండిలో మునిగేలాగా అట్లా ముంచి పెట్టేసుకొని ఒక్కొక్కటిగా తీసుకొని ఇప్పుడు మనం బాండీలో వేసుకోవాలన్నమాట అలా వేసుకున్న బజ్జీలు కొంచెం వేగిన తర్వాత అవి వెంటనే తీసేయాలి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వాటిని ఉంచకూడదు అనమాట ఎల్లో కలర్ కానీ వాటిని తీసేసిన తర్వాత సెకండ్ టైం కూడా మళ్ళీ పిండిలో కలిపి వాటి వాటిని సెకండ్ టైం కూడా ఆయిల్లో డీ ఫ్రై చేసుకోవాలి అప్పుడే మనకి బజ్జీలు అనేవి బాగా పొంగి లావుగా వస్తాయి చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటాయి అన్నమాట టూ టైమ్స్ ఫ్రై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ తీసుకుంది సన్న మిరపకాయలు కాబట్టి బజ్జీ మిరపకాయలు కాదు కదా అందుకోసం అనమాట చూసారా ఇక్కడ సెకండ్ టైం వేసాక బజ్జీలు అనేవి ఎంత లావుగా వచ్చాయో బజ్జీ మిరపకాయలతో వేస్తే ఎట్లా వస్తాయో అలా వచ్చాయి సో ఇదండి ఈరోజు మేము ఇంట్లోకి చేసుకున్న బ్రేక్ఫాస్ట్ పకోడీలు బజ్జీలు అండ్ దెన్ మిగిలిన లాస్ట్ మిగిలిపోయిన పిండితో కొన్ని ఆలు బజ్జీలు కూడా చేసామన్నమాట సో ఇదండి ఈరోజు బ్లాగ్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి కామెంట్ చేయడం అసలు మర్చిపోవద్దు ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో